নির্বাচন শেষ সরকারকে যারা রেকগনাইজ করার কথা তারা রেকগনাইজ করা শেষ যারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কথা তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা শেষ তারপর হচ্ছে যারা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হইছে তাদের শপথ গ্রহণ শেষ মন্ত্রীসভা ঘোষণা করা শেষ বেসিক্যালি সকল কিছু শেষ আওয়ামী লীগ আরও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসছে সো গতকালকে যখন আলোচনা করলাম যে বিশ্লেষণ করলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউরোপিয়ান ইউকে এবং ইউএস এর হচ্ছে প্রতিক্রিয়া তো তখন অনেক খুন খোঁজাখুঁজি করলাম যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিবৃতি কোথায় সেটা তখন এসে ছাড়ে নাই আজকে সকালে ওরা বিবৃতি দিছে এবং সেখানে ওরা এই একই কথাবার্তা বলছে আর কি যে এই নির্বাচনে হচ্ছে স্বচ্ছতার প্রশ্নবিদ্ধ সেটা তদন্তের আহ্বান জানে এমন কি কী মনে হয় বলছে কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা যেটা লাস্টে একটু একটু আমরা পড়ি দেখেন এখানে সারপ্রাইজিং কিছুই না তারপরও বরং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সবচাইতে বেশি সরকারের সাথে মিলেমিশে কাজ করার ব্যাপারটা হইতেছে সবচাইতে ক্লিয়ারলি ডিরেক্টলি বলছে তারা বলছে দ্য ইউনাইটেড দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউ উইল কন্টিনিউ টু ওয়ার্ক উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ অন দ্য প্রায়োরিটিজ দ্যাট ক্যারেক্টারাইজ আওয়ার লং স্ট্যান্ডিং রিলেশনস ইন দ্য পলিটিক্যাল হিউম্যান রাইটস ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্ফিয়ার্স ইনক্লুডিং দ্য কান্ট্রিজ পসিবল ফিউচার অ্যাক্সেস টু দ্য জিএসপি প্লাস প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড গে স্কিম বরং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য রিওয়ার্ড ঘোষণা করতেছে এরকম একটা নির্বাচনের পর যে আমরা মিলেমিশে তো কাজ করবই এবং পসিবলি হতেছে বাংলাদেশের ফিউচার জিএসপি প্লাস যে সুবি জিএসপি সুবিধা যে ইয়ে করা হয়েছিল সেটাতে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড স্কিমে অ্যাক্সেস দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সো এই কথাটা তো এখানে বলার কোনো কারণ ছিল না আপনি যদি দেখেন যে কথাটা অনেকদিন ধরে আলোচনা করে আসতেছি আপনি যদি অনাস্থা প্রকাশ করতে চান স্ট্রং লেভেলের অনাস্থা প্রকাশ করতে চান আপনি এই ধরনের কন্ট্রাডিক্টরি কনফ্লিক্টিং আচরণ করার কোনো কারণ নাই এইগুলো সিম্পলি ক্লিয়ারলি শোজ এরা মুখ রক্ষার জন্য এগুলো ভুজুম ভাজুম বলতেছে কিন্তু সরকারকে ঠিকই সিগনাল জায়গায় সিগনাল দিচ্ছে যেটা আপনাকে বললাম যে আমেরিকা যখন বোয়িং বিক্রির ইয়ে নিয়ে গেল প্রস্তাব নিয়ে গেল সরকারের কাছে তখন তো অবশ্যই একটা পর্ব করে আলোচনা করছি যে যে দেশের সরকারকে হইতেছে স্যাংশান দেবে নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত চাপে রাখবে চার দিক থেকে ওয়েল রাউন্ডের চাপ যেটা বলছিলাম ইঁদুর বিড়াল খেলার অ্যানালজিটা দিয়ে আলোচনা করছিলাম যারা শুনে আসছে তারা তো জানেন আর নতুন করে বলার কিছু নাই এগুলোই বলে আসতেছি সে যে আমেরিকা ইঁদুর বিড়াল খেলা খেলতেছে ধরতেছে ছাড়তেছে এমন করতেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে এখানে একটা ইঁদুর বিড়াল বিড়াল খেলা খেলল পুরো দিকে একটু বলছে যে নির্বাচন এমন মতো হয় নাই আর একটু ভালো হইতে হয় এগুলো বলে লাস্টে শুধু মিলেমিশে কাজ করা না কি অবস্থা রিওয়ার্ড অফার করতেছে ওকে তো এখন আমি একটু আগে গ্রিন চ্যানেলের মুনির হায়দার ওনার বিশ্লেষণ শুনতেছিলাম নির্বাচন নিয়ে অবশ্যই হতা শুনি এবং আমি একটু অবাকি হয়েছি যে উনি মেনে নিলেন যে প্রোপাকান্ডিসরা মন কলা খাওয়ায় খাওয়ায় মানুষকে হইতেছে আসমানে তুলে রাখে এটা নিয়ে উনি হালকা খুবের সুরে বললেন যে এরকম ফ্যান্টাসির জগতে এভাবে করে মানুষকে রাখে অনেক অনলাইনে এসে তো তো মনের হাতে তো যথেষ্ট কি বলবো ব্যালেন্সড বিশ্লেষক কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা জানি উনি কোন দিকের ওনার সকল অবস্থান ব্যালেন্সড আর কি ফেয়ার মানে নিউট্রাল বলা যায় না ফেয়ার অ্যান্ড ব্যালেন্স আর কি যা হোক আই লাইক হিম আই লাইক হিজ অ্যানালিসিস তো আমার কাছে যে জিনিসটা খুব হতাশ দুঃখ লাগে এটা ফেসবুকের একটা শিক্ষা ফেসবুক আজকে এত বছর দেখতে দেখতে মানুষ এই একটা জিনিস শিখলাম যে এই কথাটা অনেকবার আপনাদেরকে বলছি যে একটা মানুষ কত জানে তার চেয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট তার চিন্তার সততা আছে কিনা তার চিন্তায় সততা না থাকলে সে কত জানে সব কিছু অ্যারেলেভেন্ট দেখেন এই ভদ্রলোকেরা মুনির হাতার তো আমি বললাম ওনাকে আমার পছন্দ করি ওনার বিশ্লেষণ ভালো লাগে আমার উনি যখন টিভিতে টক শো করতেন তখন থেকে ওনাকে দেখি শুনি যা হোক কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতাটা নাই এটা এটা পরিষ্কার এখন এই যে এই ঘটনাটার পর মনির হায়দারের মতো এত বড় মাপের রাজনীতি বিশ্লেষক ওনার তো মানে মুষড়ে পড়ার বা কষ্ট পাওয়ার বা অবাক হওয়ার কিচ্ছু নাই কারণ দেখেন আমি কিন্তু যা বলে আসছি একেবারে পই 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 করে উইথ কনফিডেন্স একেবারে আপনারা জানেন শুরু থেকে যা বলে আসছি একটা অক্ষর উনির বিষয় নেই একটা অক্ষর না যে আমেরিকা বাংলাদেশের জন্য এখানে ফাইট করতে আসবে না বাংলাদেশের জন্য এখানে সিআইএ পাঠাবে না ইয়ে করার জন্য বাংলাদেশের মতো একটা বাতিল অগুরুত্বপূর্ণ দেশের জন্য সে ইন্ডিয়ার সাথে চায়নার সাথে ফাইট করতে যাবে না এবং দেখেন কি হতে যাচ্ছে আমি আরেকবার আপনাদেরকে বলে দিই এর ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এনারা যত বড় বড় জ্ঞানী লোকেরা যা যা বলো কিচ্ছু হবে না তো সকল কথা ভুল প্রমাণিত হবে আমি আপনাদেরকে এই যে ওই কনফিডেন্স আরেকবার বলে দিই দেখেন এর বাইরে একটা কিচ্ছু হবে না বাংলাদেশের জন্যে আমেরিকা ইন্ডিয়া চায়নার কনফ্রন্টেশনে যাবে না রাশা তো বাদ দিলাম রাশা হয় বাদ দিলাম রাশা এই রিজেনের না নির্বাচনের রেজাল্ট হওয়ার পর পরদিন সকালে দৌড়ে ফিজিক্যালি সেখানে কনগ্রেচ
রাশিয়ান হাই কমিশনার চাইনিজ হাই কমিশনার ইন্ডিয়ার হাই কমিশনার শেষ এটা সিল্ড এটা কিছু হচ্ছে না এখন অনেকে দেখি একটু একটু আশা আশায় আছে যে আমেরিকা হয়তো আবার স্যাংশন দেবে যদি দেয় আমি একটু গতবার আলোচনা করছি যে একটু থ্রেটে সুরে রাখছে যদি বা দেয় ওইগুলো সিম্পলি মুখ রক্ষার জন্য আমেরিকা নিজের মুখ রক্ষার জন্য কোনো কিছু আদায় করার জন্য না বাংলাদেশ সরকারকে চাপে রাখার জন্য না সিম্পলি নিজেদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কারণ যেইখানে ইন্ডিয়া চায়না এবং রাশা ফিজিক্যালি গিয়ে কনগ্রেচুলেট করে আসছে সরকারকে আমেরিকা কিছু করতে যাচ্ছে না এখানে আর আমি আপনাদের বলে দিলাম এটা যদি ভুল প্রমাণিত হয় আমার অ্যানালিসিস তাহলে এটা খুবই আমি অবাক হব এবং কষ্ট পাবো এটা হইতে যাচ্ছে না ভুল ইট ক্যান নট বি প্রুভেন রং সম্ভবই না তো এখন দেখেন এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলো বোঝা কোনো রকেট সায়েন্স নেই কিন্তু ওনারা কেন বোঝেন না এটাই হইতেছে একটা প্রশ্ন এটা আমার আলোচনার মূল এখানে ফোকাস যে কে কত জানলো সেটার দিকে ফোকাস না করে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টিগ্রিটি আছে কিনা চিন্তার সততা স্বাধীনতা আছে কিনা নাকি বন্ধুক দিয়ে ফেলছে বিক্রি হয়ে গেছে কোথাও মগজ এটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট আর বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দেখেন এগুলো তো আর ইয়ে করে লাভ নেই সরকার আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবে এবং আমেরিকা তো ক্লিয়ারলি বলেই দিছে বুঝেই দিছে তারা কি চায় যে অ্যাসামশন করে আসতেছে দীর্ঘদিন ধরে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা ইন্দু এবং এটা দেখেন কেন মনে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি এবং আমি দেখলাম এইমাত্র একজন বললেন যে শাফকাত রাব্বি আনিক একজন স্টারাস দিছে যে উনিও রাজনীতি বিশ্লেষক ওনার মতো বুলশিট রাজনীতিক বিশ্লেষক আমি আমার জীবনে খুব কমই দেখছি একটা আছে যে মতের মিল হয় না আরেকটা হইতেছে যে লাইক ওনারটা আমি লাইক আই আমি বুলশিট না বলে থাকা অসম্ভব উনি যতই এবার এই নিউজ রিপোর্ট পড়ুক আর যতইগুলা কপি পেস্ট করে বেড়াক কী জানি বলে ওয়াশিংটন পোস্ট আর নিউইয়র্ক টাইমসের এগুলো আমেরিকা নাকি সরে গেছে মিডল ইস্ট থেকে মনোযোগ সরে গেছে মিডল ইস্টের দিকে আমেরিকার মনোযোগ সরে গেছে দেখে নাকি আমেরিকা বাংলাদেশ থেকে মনোযোগ সরাই নিচ্ছে মানে এইগুলো এরকম কথা বললে এটার রেসপেক্টফুল ডিসেগ্রিমেন্টের জায়গায় থাকে না আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশের মতো দেশের কাছ থেকে ফোকাস এত ফোকাস দেওয়া লাগে বাং আমেরিকার এত ফোকাস বাংলাদেশের পিছনে দিতে হয় যেটা ডিস্ট্রিবিউট করা যাচ্ছে না মিডিল ইস্ট না আজ এটা কথা ওটা যাও যেটা হচ্ছে যে যেটা ইন্দো প্যাসিফিক এই এই এটাই যে আমেরিকার ডিমান্ড যেটা বলে আসতেছে দীর্ঘদিন ধরে এবং শেখ হাসিনা যখন বলছে তখন তো একটা এপিসোড করে আলোচনা করছে যে শেখ হাসিনা যখন বলছে যে আমেরিকা এখানে বেস করতে চায় এরকম ইঙ্গিত দিছে এবং আমি বলছি যে আমি বিশ্বাস করি ওনার এই কথা শেখ হাসিনার এই কথাকে এবং এখন দেখেন এটা তো আমরা দেখলাম আমেরিকার বিবৃতিতে ওরা এখন ক্লিয়ারলি বলে দিছে নির্বাচনের পর যে তারা চায় এখানে কোনো এটা ফ্রি থাকবে ওপেন থাকবে কোনো এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স না থাকে এবং আমি আপনাদেরকে যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলে আসতেছি এবং এখন আবার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলি নিশ্চিত থাকতে পারেন সব মিডল ইস্টের ফোকাস ইয়ে যুদ্ধ ইউক্রেন যুদ্ধ এগুলো সব বুলশিট ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকতে পারেন এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমেরিকার এখন ওয়ার্ল্ড স্টেজে চায়নাকে কাউন্টার করতেছে অন অল ফ্রন্টস অন এভরি ফ্রন্ট আমেরিকার এখন গ্লোবাল স্টেজে একমাত্র অ্যাডভার্সারি হচ্ছে চায়না এটা ঘোষিত অ্যাডভার্সারি চায়না সো আমেরিকা সিম্পলি চায়নাকে কাউন্টার এটা আমেরিকার এই পলিসির অংশ এই ইন্দো প্যাসিফিক ইন্দো হোয়াট এভার প্যাসিফিক পলিসির অংশ চায়নাকে কাউন্টার করা তারা বাংলাদেশ থেকে শুধু এটাই চায় শুধু এটাই চেয়ে আসতেছে বাংলাদেশ সরকারকে যদি সাথে পায় এই ব্যাপারে তাহলে আমেরিকা কোনো টু শব্দ করবে না এবং যেহেতু এই 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 ক্ষেত্রে চায়না এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সাথে আছে সুতরাং এখানে বাংলাদেশকে অলরেডি হারাই ফেলছে আমেরিকা সো আরও হারানোর জন্যে কোনো মোটিভেশান আমি দেখি না সো দেখেন এখানে যেটাই বললাম যে যে যত থিওরি দিক একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এ ব্যাপারে যদি আমরা একমত হতে পারি যে আমেরিকা কী চাচ্ছে এখানে তারপর সেটার কার কী বিশ্লেষণ সেটার ব্যাপারে কেউ যদি এ কথা বলে যে আমেরিকা এখানে এগুলো করতেছে কারণ তাদের ফোকাস সরে গেছে মিডল ইস্টের দিকে আই কল ইট বুলশিট উইথ ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনটি আই কল ইট বুলশিট এবং এগেন আরেকবার বলতেই হচ্ছে এগুলো যে আমার মুখের কথা না তার প্রমাণ আপনারা দেখেন যে আমেরিকা তাদের বিবৃতিতে স্পেসিফিকলি উল্লেখ করছে এবং নাম্বার ওয়ান কারণ হিসেবে উল্লেখ করে নাম্বার ওয়ান উল্লেখ করছে যে বাংলাদেশে তারা ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো প্যাসিফিক রিজিয়নটাকে ফ্রি অ্যান্ড ওপেন চায় তো তার চেয়ে ইট ক্যান নট বি মোর রিয়েল ইট ক্যান নট গেট মোর ক্লিয়ার অ্যান্ড মোর ডিরেক্ট যে আমেরিকার এখানে ফোকাস কি চাওয়া কি ইউক্রেন যুদ্ধ আর হামাসের কারণে এই কী জানি প্যালেস্টাইন যুদ্ধের কারণে আমেরিকা সরে যাচ্ছে না আজ এর কথা যত সব যাও তো তো ফিউচার ফিউচার কোনো ফিউচার নেই সরকার গঠন হয়ে গেছে এবং মুখ রক্ষার যদি কোনো স্যাংশন আসেও আসতেও পারে কিন্তু আমার মনে হয় আসবে না আলটিমেটলি এবং কী জানি বলে ওই যে আজকে ইয়েদেরকে ডাকছে সবাইকে কী জানি বলে যা হোক কূটনীতিকদেরকে ডাকছে আর কি সেখানে মিটিং টিটিং করে বেড়াচ্ছে এগুলো 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 আর কত মন কালা খাবেন আপনারা বলেন